happening here. ऐसी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानी रहीम। मेरा नाम हसन सैयद है। बहुत सारे लोग जाने पहचाने लग रहे हैं इस कॉल में। तो आज का ये प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, वो बहुत ही एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ है। और वो स्पेसिफिक पर्पस ये है कि किस तरीके से हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो के पाकिस्तान के बारे में सोचते भी हैं पाकिस्तान को वॉच भी करते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में किस तरीके से उनको हम इनकरेज करें कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को में वो इन्वेस्ट करना शुरू करें एट अर्ली स्टेज बिल्कुल जब शुरू का वक्त होता है क्योंकि पाकिस्तान में यकीनी तौर पर लेटर स्टेज के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है और और भी आती रहेगी ये तो अभी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस है इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा आ, लेकिन ये के जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर आइडियाज निकलते हैं उनको जिस तरह के इन्वेस्टर चाहिए होता है जिसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर काफी किल्लत है और ओवरसीज पाकिस्तानीज इस गैप को पूरा कर सकते हैं इस गैप में अपना हिस्सा डाल सकते हैं एज एन इंपैक्ट इन्वेस्टर भी और एज ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करें कि वो इस साइड के ऊपर आएं लेकिन इस साइड पे आना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ओवरसीज पाकिस्तानीज कैसे काम कर सकते हैं क्या तरीकेकार लीगल प्रोसेसिस क्या हैं सारी चीजें ये एक चैलेंजिंग यू नो प्रॉब्लम है लोगों के लिए और इसके अलावा ये कि किस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखें पाकिस्तान में किस तरह अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करें किस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं एज एन इन्वेस्टर और वो एक जो पहली दफा जो सोच रहा होता है एंजल इन्वेस्टर सोच कि मैं दो चार पांच हजार दस हजार डॉलर खर्च करूंगा और कोई स्टार्टअप में लगाऊंगा तो उनको अच्छी खासी गाइडेंस चाहिए होती है कि वो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें और अपने रिस्क को मैनेज करें तो इस हवाले से हमने सोचा कि एक अच्छा तरीका रहेगा कि वो लोग जो यही काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आखिर कैसे हो रहा है ये सब कुछ और इसमें इन लोगों के तजर्बे से सीखा भी जाए और इन लोगों के साथ मिल और लोगों को भी इस लेवल के ऊपर लाया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से समझते हो और दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकें तो ये बैकग्राउंड है इस वजह से हमने आज की ये इवेंट ऑर्गेनाइज की है हमारी कोशिश होगी कि इंटरेक्टिव हो लोग सवाल पूछें उन सवालों के जवाब दिए जाएं और बजाय इसके कि कोई बस यहां पे लेक्चर देके हम चले जाएं ये बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है तो ऑल आर वेलकम अपना हाथ उठाएं अगर आपने बात करनी है चैट के अंदर क्वेश्चन छोड़ें ऑल आर वेलकम लेकिन प्लीज स्टे फोकस्ड ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन के पाकिस्तान में इस इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए इससे पहले कि मैं अपने पैनल का के पास जाऊं और उनका तारुफ भी कराऊं मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम एस्पायर पाकिस्तान जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है 501 जिसका मकसद एक प्रॉस्परस पाकिस्तान है सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस पाकिस्तान जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने एस्टैब्लिश की है और हम पिछले तकरीबन 3 साल से इनफॉर्मल फॉर्मल काम कर रहे हैं और जिसके नतीजे में वी हैव बिल्ड अल्हम्दुलिल्लाह अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान लार्ज नेटवर्क ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी हु आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग दीस स्टार्टअप्स और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारी बहुत सारी स्टार्टअप्स अब आगे बढ़ रही हैं और अब नजर आना शुरू हुई हैं आज साजिद भुट्टो साहब जब आए तो मैंने इनको देख के कहा कि भाई माशाल्लाह इन्होंने भी अभी 35000 डॉलर एचईसी से कामयाबी हासिल की है वहां पे तो हमारी जो स्टार्टअप्स हमने आज से एक साल पहले डेढ़ साल पहले जिनको सपोर्ट करना शुरू किया था नाउ वी आर सीइंग देयर सीन इंटरनेशनली दे आर गोइंग आउटसाइड पाकिस्तान दे आर विनिंग कंपटीशंस एंड ऑल दैट अल्हम्दुलिल्लाह सो इट टेक्स टाइम लेकिन ये कि ये एस्पायर का जो नेटवर्क है ये कमिटेड पाकिस्तानीज हैं जो कि पाकिस्तान के प्रॉस्परस पाकिस्तान के लिए मिलके काम करना चाहते हैं और एक्शन ओरिएंटेड काम हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो काम है वो ग्राउंड के ऊपर नजर आए 
इसी क्वेस्ट के अंदर हमने पहले स्टार्टअप पाकिस्तान के नाम से ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया फिर हमने पाकिस्तान हंड्रेड बूट कैंप स्टार्ट किए हमने मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया um, और अब हम ये एंजल इन्वेस्टर इस इन्वेस्टमेंट uh, uh, का नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो उसके सिलसिले में भी हम बात करेंगे तो मैं इसके साथ ही अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ अजहर कैरवैन ने हाथ उठाया हुआ काफी देर से अजहर अगर आपका कोई कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए थैंक यू वेरी मच आई एम रियली सॉरी टू आस्क अ क्वेश्चन अर्लियर बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपके एजेंडा में ये तो समझ में आ रहा है कि वो जो इन्वेस्टर है उनको कैसे पता चले कि वट इज द राइट फॉरम मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि स्टार्टअप के परस्पेक्टिव से वट डू विल वी गेट इट बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली बल्कि बहुत ही अच्छा किया आपने हाथ उठा के ये सवाल कर लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टार्टअप एंटरप्रनोर्स हैं इस कॉल के अंदर दे विल लर्न अलॉट के एक इन्वेस्टर किस तरीके से सोचता है क्या उनके जहन में होता है किस तरह वो एक डील को इवेल्युएट करते हैं तो ये सारी चीजें इनशाला बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा तो विद दैट हमारा आज का जो पैनल है उसके अंदर तीन लोग हैं मोहम्मद अनवर खान जो कि पाक हंड्रेड एंजल्स को लीड कर रहे हैं पाक एंजल्स को लीड कर रहे हैं Uh, वो uh, एक एंजल इन्वेस्टर खुद भी हैं और सीरियल uh, एंटरप्रनोर हैं और माशाल्लाह इनका जो कंट्रीब्यूशन है मिस्टर uh, पेमेंट के नाम से ये मशहूर हैं या मिस्टर एनएफसी भी मशहूर हैं और जितनी जगह पे आप uh, अपने क्रेडिट कार्ड को टच करके पे करते हैं तो उसके पीछे अनवर का कहीं ना कहीं हाथ है तो ही इज कमिटेड टू डू यू नो सिमिलर थिंग्स इन पाकिस्तान और uh, काफी इस uh, स्टार्टअप की मदद भी कर रहे हैं मैंटोर भी करते हैं इन्वेस्ट भी किया है इन्होंने कई एक स्टार्टअप में पाकिस्तान में तो इनसे हम सुनेंगे उसके बाद नईम रजा साहब हैं माई टी कैपिटल के पार्टनर हैं वेंचर कैपिटलिस्ट हैं खुद भी टेक्नोलॉजी एंटरप्रनोर रहे हैं और एक कंपनी को शुरू से लेकर आखिर तक की पूरा साइकिल जो होता है वो कंप्लीट किया है सक्सेसफुल एग्जिट के साथ और क्या कहते हैं पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया इन्होंने एज एन एंजल इन्वेस्टर और खुद एंजल नेटवर्क से भी क्या कहते हैं एसोसिएटेड हैं सिलिकॉन वैली में और उसके साथ नईम जफर साहब हैं जो हमारे आ, उस्ताद भी हैं मेरे तो मैंने मैं बहुत सीखता रहता हूं इनसे इनका जो स्टाइल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के हवाले से और ये इनका कंट्रीब्यूशन uh, बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के इनोवेशन इकोसिस्टम में लम्स का सारा प्रोग्राम जो एंटरप्रनोरशिप uh, का है उसके अंदर इनका बड़ा किरदार रहा है ये अभी भी लम्स की टीम्स uh, को सिलिकॉन वैली में uh, बुलाते हैं उनको होस्ट करते हैं उनको लेके जाते हैं और कई एक किताबें भी लिख चुके हैं एंटरप्रनोरशिप के ऊपर एंड यू नो खुद भी सीरियल एंटरप्रनोर हैं प्रैक्टिकली एंटरप्रनोरशिप करते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह नहीं बल्कि ग्राउंड में उतर के और uh, अपने uh, पाकिस्तानियों के लिए बहुत दिल बड़ा है इनका हर वक्त तैयार है मेंटर करने के लिए लेकिन इनके साथ जिस किसी ने भी आना है उसको तैयार रहना है कि ये खूब अच्छे से क्या कहते हैं रगड़ा दे के चमकाएंगे ये ऊपरी काम नहीं करते हैं ये बिल्कुल सही काम करते हैं तो जो उस्ताद का सही रोल होता है ना मैं नईम को कहता हूँ तो जो उस्ताद होता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly नईम जैसा होना चाहिए जिसको ऐसा उस्ताद मिलेगा वो बिल्कुल चमक के निकलेगा तो ये तीन हमारे पैनलिस्ट हैं इन तीनों से मेरा काफी अरसे से ताल्लुक है और इन बड़ी मोहब्बत है इनके साथ और ये लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं तो आज हम इन्हीं से शुरू करेंगे मैं पहले अनवर से रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद अनवर खान से अपना भी इंट्रोडक्शन कराएं और पाक एंजल्स के बारे में भी बताएं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो काफी सारे पाकिस्तानी जो सोच रहे होंगे कि हमें शायद इन्वेस्ट करना चाहिए उनके दिमाग में होगा कि क्यों हम क्यों करें इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर देखें एक तो आसान सा जवाब है मैं सबको कहता हूँ भाई अपना मुल्क है ठीक है ना लेकिन देर हैज टू बी डीपर यू नो मीनिंग टू दैट तो अनवर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बताइए प्लीज नईम आपने भी हाथ उठाया हुआ है जस्ट क्लैरिफिकेशन 
just to just set the clear message ye purpose of the session ye hai agar aap investor banna chahe hain to kaise bante hain hum do cheezon shuru karenge kyun banna chahte hain aur kaise banenge jo kuch log sawal kar rahe hain chat mein that is ke main startup kaise start karu that's not the purpose of this session ye purpose hai agar investor banna chahenge kaise aur kyun anwar back to you thanks name Thank uh, that's very very important to uh, keep your focus and we can have a separate session for the uh, potential startups as well or or start existing startups as well inshallah we'll do that in separate session again usse sawal se shuru karte hain ki kyun pakistan mein kya wajah hai ki timing ke lihaz se aaj kal sahi waqt hai pakistan mein invest karne ka ek to main ye baat kahunga ki hum log jo us khaas tor par overseas pakistani jo hai yahan pe hum log ne bahut kuch seekhte hain चाहे वो हम अमेरिका में हो चाहे कनाडा में हो चाहे वो हम यूके में हो यूरोप में हो या मिडल ईस्ट में हो जब हम सीख रहे होते हैं दो चीज़ें हम सीखते हैं यहाँ पे एक तो हम सीखते हैं कि ज़ाहिर है न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजीज और मैनी कंट्रीज लाइक यू एस एंड वे हेड ऑफ अदर कंट्रीज एज वॉल और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं दूसरी हम चीज़ सीखते हैं जो मोड ऑफ कॉन्टेक्ट मोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है कि क्या वो मोड ऑफ कॉन्टेक्ट है जो कि सक्सेसफुल बनाता है बहुत सारी स्टार्टअप्स को यहाँ पे सिलिकॉन वैली में फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन वैली बेस हूँ सन होजे में और कैलिफोर्निया में तो ये जो सीखना जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो क्योंकि हमने इस आजकल के ज़माने में जो कम्पीट करते हैं वो ग्लोबली कम्पीट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें सोचना पड़ता है कि उसको कैसे ग्लोबली जो है उसको वाइबल किया जा सके उसी में आ, सब चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं इवन इन्वेस्टर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है तो एक तो ये बात है कि हमें वी एज ए ओवरसीज पाकिस्तान पाकिस्तानी वी नीड टू गिव बैक टू पाकिस्तान आर एक्सपीरियंस आर आर नो हाउ आर माइंड सेट आर एंटरप्रीनरशिप सेंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दस नंबर वन नंबर टू इज ऑल्सो टू हैव एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिवेलपमेंट इट डज रिक्वायर इन्वेस्टमेंट एंड सो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे बात होती है दे शो इंटरेस्ट के भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में और मैं करना चाहता हूँ इन्वेस्ट मुझे मालूम नहीं कैसे करना है और क्या उसकी सेंस है इन्वेस्ट करने की तो ये दो चीज़ें तो एक तरह आ गई ठीक है एज ए ओवरसीज पाकिस्तान टाइमिंग के लिहाज से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भी जो हमारी पूरी कोशिश जो है स्पायर पाकिस्तान की और पाक एंजल्स की जो है वो ये कि पाकिस्तान में जो एक स्टार्टअप कल्चर जो उसको डेवलप किया जाए खास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे कि कोई भी बच्चा जो है चाहे वो किसी भी शहर में हो किसी भी कस्बे में हो किसी भी स्मॉल टाउन में हो या बड़े टाउन में हो अगर उसके पास अच्छा आइडिया है वो अच्छा आइडिया को लेके एक बिजनेस शुरू कर सके स्टार्टअप शुरू कर सके और आइडिया को कमर्शली वाइबल बना के उसको सक्सेस बना सके तो स्टार्टअप का जो मकसद जो है ना वो जो यहाँ से ज़ाहिर हम सिलिकॉन वाली में 40 इयर्स हो गए अब यहाँ पे तो उसका मकसद यही है कि कोई भी बच्चा जो है वो चाहे वो उम्र में कितना हो और या कोई उसका इकोनॉमिकल स्टेटस का कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इट डजेंट हैव टू बी सेठ का बेटा नहीं होना नहीं चाहिए डजेंट हैव टू बी के बी उसके पास पैसे हैं या नहीं या नहीं अगर अच्छा आइडिया है वो अच्छा आइडिया को ले वो स्टार्टअप बनाए और स्टार्टअप बना के वाइबल बिजनेस बना के उसको बहुत ही सक्सेस बनाए इस तरह की एग्जाम्पल्स ना सिर्फ दहरा सिलकोन वैली में और अमेरिका में तो बहुत अरसे से चल रहा था लेकिन लास्ट 25 फाइव ईयर्स में स्पेशली 20 ईयर्स में चाइना में बहुत हुई है चाइना में आज का जो कल्चर है वो जो शुरू हुआ था 96, 97 इंटरनेट आने के बाद जो है आप देखें 200 प्लस जो है मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज चाइना में इस वक्त हैं जो कि एज ए स्टार्टअप शुरू हुई थी किसी सेठ ने शुरू नहीं की थी बच्चों ने शुरू की थी वहाँ पर जो अच्छे आइडियाज थे उनको लेके चले और यही कल्चर जो है वो इंडिया में डेवलप हुआ और ये तकरीबन पंद्रह साल से चल रहा है और आप देखें कि मोर देन हंड्रेड फिफ्टी बिलियन डॉलर ऑफ वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट जो है सॉफ्टवेयर की या टेक्नोलॉजी की वो पर ईयर हो रही है इंडिया में आज तो हमने अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो वी हैव टू बिल्ड दिस स्टार्टअप कल्चर और इस स्टार्टअप कल्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीबल टू अनेबल किसी भी एक अच्छे आइडिया वाले को और उसको जो है वो सक्सेसफुल बनाया जाए उसको हमें हेल्प uh, करनी है एज ए एडवाइज़र उसको हमने हेल्प करनी है एज ए इन्वेस्टर चाहे वो थाउजेंड डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो हमारा मकसद ये है कि इवन उस तरह के थाउजेंड डॉलर फाइव हंड्रेड डॉलर और और टू थाउजेंड डॉलर को भी चैनल करके वो 
स्टार्टअप को इन्वेस्ट करवाए जाए नंबर टू और नंबर थ्री जो है उनको ट्रेनिंग और उनको बूट कैंप्स और उनको हैंड होल्डिंग की जाए और इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाए ये सब तीन तो चीजें जो है वो हम हासिल करना चाह रहे हैं तो उसका मकसद यही है कि हम पाक वन हंड्रेड पाक वो एंजल्स को हम लेके चले हैं इसको हम चैनल करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी इवन पाकिस्तानी जो अलहमदुल्ला China has been on to, India has been on to, Malaysia, Indonesia, all of these countries have been to. So, ये हमारा मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह, there are lot of people, not only myself, have invested in multiple startups, बल्कि ना हमारे panels, panelists भी जो हैं और और बहुत सारे हमारे मेरे friends जो हैं, जो overseas Pakistani जो इस aspire Pakistan से और direct friends हैं, they have started to invest. और ये trend इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा. हमारा काम ये है कि educate करना और एक platform provide करना पाक एंजल्स के जरिए जाके कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अपना टाइम भी एज एडवाइजर दे सके और कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी एज इन्वेस्टमेंट भी कर सके इवन थाउजेंड डॉलर की भी और प्लस और कोई भी जो है स्टार्टअप जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आके इन्वेस्टमेंट ले सके स्टार्टअप वेरी अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट सो दैट्स होल पर्पज वॉट वी ट्राइंग टू डू बैक टू यू देखिए मकसद आपका आने का ये घंटा आप जो लगा रहे हैं हमने आपको बताएं कि अगर आप चाहें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना कैसे करेंगे वो भी दो कुछ मिनट में वो बात करेंगे तो मेरा जवाब जो है इसी सवाल का जो अनबर ने दिया है इज डिफरेंट इन्वेस्टर्स इन वाना इन्वेस्ट बिकॉज दे वाना मेक सम मनी वेरी सिंपल इन्वेस्टर्स डू ना आपने घर भी खरीद लिया गाड़ी भी खरीद ली है कुछ पैसे रह गए हैं तो आप यहाँ स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं लोगों ने काफी ऐसे बनाए हैं अब वट इज अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिव ये है कि बड़ी मार्केट हो जहाँ अगर सक्सेस हो जाए तो मल्टीप्लाई हो सके चाइना इज अ बिग मार्केट इंडिया इज अ बिग मार्केट बेशुमार लोगों ने कंपनी स्टार्ट की एंड बिकम वेरी बिग पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हंड्रेड मिलियन गोइंग अपवर्ड दीज पीपल आर टेक्स हैवी दे आर यूजिंग इंटरनेट ब्रॉडबैंड इज अवेलेबल सो दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट दैस फाइव इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू पाकिस्तान एंड दिस इज अ गुड टाइम सो यू डोंट हैव टू हैव मिलियंस ऑफ डॉलर टू इन्वेस्ट आप पचास हजार रुपए से हजार लाख रुपए से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉल एंजल इन्वेस्टिंग एंड ऑल कंपनी स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ मनी फ्रॉम फ्यू पीपल हु बिलीव इन द थिंग एंड दैट्स एंजल इन्वेस्टर तो हम वही आपसे शेयर करना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है क्या मिलेगा कैसे मिलेगा कब मिलेगा ये सवाल जवाब देने हैं सो एज वी वी कैन गो टू नई राजा इन ए सेकेंड पर आप सवाल जो आपके जहन में हुए एज ए इन्वेस्टर वो टाइप कर दें चैट में so we can even pick up your question and get to them sooner one to hum to hum to all of us can spend a lot of time talking ghanta hum puri baat karte rahenge so when i get to your apne question aap type karna shuru kar dein and uh, back to hasan and back to uh, nain raza ji assalam um, thank you go ahead hasan ji ji nahi main aap hi ko ye keh raha tha nain ke uh, as an uh, venture capitalist yourself an angel investor Um, आप देखते हैं ये सारा किस तरीके से यू नो हाउ द गेम इज प्लेड तो रियली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू सम इनसाइट्स ऑन यू नो फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द व्हाट गोज इन योर माइंड व्हेन व्हेन यू लुक इनटू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स जी assalamu alaikum everybody first of all uh, to basically uh, the time i'm going to spend ya yeah, thoda bahut jo main contribute karunga is uh, is meeting mein i will give you ke as a vc or as a angel part of a sandel angels group uh, what do we look in the companies and how do we invest and why do we invest i think it is uh, uh anwar and naim zafar gonna tell you guys to invest but my job is to tell you what are the things you need to look before you invest so the the very first thing that we look as a vc or as a angel group is that we look at the team okay 
कि कौन से प्लेयर हैं किन लोगों ने कंपनी बनाई है व्हाट इज देयर बैकग्राउंड एंड व्हाट आर व्हाट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप दे हैव अमंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू मेक अ कंपनी सक्सेसफुल सो टीम अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंडली अगर आप यू uh, नो you know, जो कि बहुत uh, हमें फोकस uh, रहता है कि हमारा प्रोडक्ट है लेकिन हम लोग एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मैं भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं तो एज एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट वी कैन क्रिएट ए प्रोडक्ट वेरी इजीली लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि कौन सा पेन पॉइंट है कौन सा बिजनेस में इश्यू है जो कि हम ट्राई टू सॉल्व कंज्यूमर का कोई इश्यू जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस का इश्यू हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वट इज द पेन पॉइंट दी आर ट्राइंग टू सॉल्व बिकॉज अगर हम लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की या लेस वी डोंट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू सेल एंड फोकस ऑन व्हाट द बिजनेस प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सो फर्स्ट टीम सेकंड इज योर प्रोडक्ट नंबर थर्ड इज यू नीड टू रेज मनी एंड रेजिंग मनी के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल एंड आई हैव मेंटर्ड लॉट ऑफ पीपल मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं कि आप ये अपना बिजनेस कैसे क्रिएट करेंगे या आप ये जो है कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एलिवेटर पिच एलिवेटर पिच कभी थर्टी सेकंड की होती है और कभी फ्यू मिनट्स की होती है तो इफ विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू सेकेंड यू कैनॉट डिफाइन वट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देन यू नीड टू शार्पन यूर फोकस एंड ट्राई टू क्रिएट दैट तो एज ए इन्वेस्टर वट वी लुक इन टू इट इज के ये जो बंदे आए हैं हमसे पैसे मांग रहे हैं एट ए एंजल लेवल और एट ए वी सी लेवल क्या इनकी टीम सही है क्या इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट है क्या इनके पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम लोग फोकस करेंगे और कैसे रेस करेंगे सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट एज एन इन्वेस्टर यू शुड लुक एट बिफोर यू इन्वेस्ट इन ए कंपनी that's great thank you so much uh, naeem for the insights naeem raza ab naeem zafar jo ke ke kehte hain apna is sare how it is done bahut behtar samajhte hain to naeem se hum naeem raza naeem zafar se bhi yahi sawal karte hain ke um, how how it is done ke ye zahir hai as जो लोग गए हैं सोच रहे हैं उन्होंने स्टार्ट करना है कहीं से हाउ डू दे गो थ्रू दैट प्रोसेस राइट सो लेट्स लुक एट थ्री और फोर स्लाइड्स जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ इट हाउ टू बी स्टार्ट अप इन्वेस्टर सो बेसिकली चक्कर ये होता है कि आप जब आईडिया आपको आता है यू सॉल्व नाइन बस आपने सही बात की है हर एंटरप्रेन्योर हैज टू आंसर टू क्वेश्चंस व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग एंड हु हैज दिस प्रॉब्लम so as you go from talking to people market research developing a prototype developing the product finally finding customers you need to raise money to go to the next stage so each of this stage depending on how much money you need you go to different source of money in the beginning only bande aapko jo paise denge jo aapko jante hain friends and family uske baad when you have something moving something is happening ab angel investor come in angel investors are individuals who have extra money they want to invest they want to make some money they also want to help and contribute then you get to a stage when you need more money this tells you some of, of a idea then you go to venture capitalist venture capitalist are companies partnerships which are investing other people's money so naim saab naim raza saab is a part of a venture capital firm as well as as an angel investor i am an angel investor anwar is an angel investor later on you have other sources so the point is what happens this investors give you money and you give them shares ownership equity that's the whole point that they are buying a ownership in the company however that small it is and it's based on the valuation of the company so it turns out there are two kinds of share common shares and preferred shares preferred shares have special rights attached to them so investors have some control to uski baat mein baat agar chahe to main kar dunga iske liye bhi samajhne ki zyada zarurat nahi hai तो ये होता है कि कंपनी शुरू करते हैं आपस में फाउंडर वो खरीदते हैं शेयर कंपनी से बिकॉज फाउंडर एंड कंपनी थिंग्स एंड यू सेट अ साइड सम नंबर ऑफ शेयर्स 
to give to your key employees. Later on, when you're ready for investors, you sell them shares, and now they own some ownership in the company. You're not selling your own share, you're selling new shares, which you make out of thin air. You also sell them more shares. So by selling the shares to the investor, hopefully at rising price, up company company angel investor आपको ये समझ नहीं आती कि भाई ये मुझे कितने शेयर मिलेंगे अच्छा ये मैं आपको मैं 1 मिलियन रुपए दे रहा हूं मुझे 5% मिलेंगे 10% मिलेंगे 50% मिलेंगे कंपनी कितने शेयर मुझे इशू करोगे अब ये चक्कर हो जाता है एंड व्हाट यू हैव टू सॉल्व इज कि भाई इसकी व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कंपनी बिकॉज़ एक दफा वैल्यू एस्टैब्लिश हो जाए देन वी नो कि कंपनी आपको 1 मिलियन रुपीस के कितने शेयर इशू करेगी so yes me hota hai ke since we don't know how to value the company as a simple investor we come up with something called a convertible note convertible note is a loan to the company which will convert into shares later jab koi uh, uh, serious investor or venture capital firm establish karegi company ki worth kitni hai so this is a simple do teen page do teen sabon ki hoti hai ek aap sign karte hain convertible note and you can just raise money from an investor. So, I have done a lot of things that $1,000,000, $2,000,000 on a convertible note raise. I have hired some people who have made a product, now it's been made, some things are going on, the people who are in venture capital are happy and then they are interested to invest. So, this is some concept. Now, we can go into more details, but let me stop sharing and just talk to you guys. I wanted to give you a little bit of thought how you invest. You are an angel investor, you can invest on a convertible note. Convertible note is a loan which will convert into shares. Then it has simplified it because it has to be a loan. But we have come up with something called SAFE. SAFE stands for Simple Agreement for Future Investment, uh, for Future Equity. So SAFE is an even simplified way of investing uh, in a company simply by uh, by giving them some money, which will convert into share. So this is a very Islamic way of investing in companies, actually. So let me pause here and answer any question people have, or other people, uh, Anwar and uh, Naim Raza, if you want to comment on this. Sawal to bhoat saare aare, chat ki upar bhare vein sawal. So I think ke... I agree with him. Personally, I don't believe in dealing with riba or interest. So safe is the way to go. Just make no interest rate. Convertible load may typically interest rates. So this is a safe method invest without dealing with interest. So those who are cautious about this issue, Please uh, stay with safe and not with convertible loads. Very good. Just a while, I asked me, it's maybe I'm to quickly rob it. Is okay. A contract established with Rahil Karede. Is it an equity purchase? The answer is it can be an equity purchase if you can agree on the price of the company. Agar abhi price company may have an agreement. So it could be a safe which is will convert into share when somebody established a price. Like in our company, establish with company Q. Pre money valuation, what is the value of the company today before my investment? Let's say agreement is is a one million dollar. So my eight lakh dollar I invest kar hon, so I will own one eleventh of the company. One million ki thi, maine eight lakh usme dal diya, so my eight lakh is one eleventh of the company. So then you can buy the shares. Anwar, you tell me. No, I was just saying that people are raising their hands. So we just put the question on chat because we don't have enough time. If they हरेक को चांस दिया बोलने का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो सिर्फ चैट पे अपने क्वेश्चन डालें उन्हीं को आंसर किया जाएगा तो एग्री विद यू कंपेटिंग नेम नेम्स ऑफ फर एंड टाइम्स ऑफ फोर दानियाल नूर कहती है कि व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन एक्विटी डिवीजन बेसिकली द बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंपनी इज व्हाट इज द कंपनी वैल्यूएशन वैल्यू क्या है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी जो इन्वेस्टर बेसिकली कंप्यूट करते हैं भाई कि कितनी बड़ी कंपनी बंद हो सकती है जब या एग्जिट होगी एग्जिट का मतलब कोई उस कंपनी को खरीदेगा या कंपनी या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी देन दे बी एबल टू सेल द शेयर्स अच्छा ये बात मे बी आई शुड बी क्लैरिफाइड सो व्हेन यू बाय शेयर्स इन ए स्टार्टअप दैट इज लॉक्ड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम 
because you cannot sell these shares in the open market. Until company is listed, company has to be much more established, may take five years, eight years to be listed, or may get, never get listed, may go out of business, or somebody buys the company. So this is called an exit. When somebody buys the company, or company listed, you can sell your shares. So basic is not that you can put it in today, then you can put it in six months. एक्सपेक्टेशन ये कि ये फंसे रहेंगे तीन चार पांच छह साल पहले तक तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन लेकर दिए बट अंदर रजा साहब एंड आई वी हैव इन्वेस्टेड आई डोंट नो स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ मे बी दस बीस कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया ओवर द लास्ट फिफ्टीन इयर्स तो नॉट एवरी ऑफ देम मेड मनी � और पांच छह अभी तक चल रही हैं देखो क्या होता है तो दैस द एक्सपेक्टेशन सो ये हम जी नहीं वैसा सर उसमें एक चीज ऐड कर दूं नेम जफर बिल्कुल आपको बात सही है तो जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स और इवन फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वेस्टमेंट की रिटर्न टिपिकली � a very small percentage of startups they succeed. There is a risk factor. If you invest in the early stage, the return is very high. If you have invested in 1,000,000, then you can get 6 million return. If the company is successful, and it is more than that. Some people have become billionaires and have invested in angel investors. So there is a risk, and there is a reward too. جی میں یہی جو نیم زفر صاحب نے پوائنٹ بتایا یہ بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے امریکہ میں تو اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے خاص طور پر اگر آپ وی سی میں انویسٹ کرتے ہیں تو you have to be a certified investor تو اس کے لیے یو ایس گورنمنٹ نے آپ گوگل کر سکتے ہیں پوری کنڈیشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا نیٹ ورث اتنی ہونے چاہیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے before you can become an investor. I have also done 20-30 investments now. Now, one successful exit has been done. So, if you have a dream that you have to make money in 6 months, in 1 year, in 3 months, then this is not a play for you. Typically, you have to give you 5 years. If you are lucky, then in 5 years, you will be able to do your work. No, it could go as well as the VC funds are almost 10 years of life. So you need to plan that this money will not be available to you right away. So you should think about it before you invest and invest for the long haul. And then don't always just say, I'm like stock market me that didn't meet in the stock value check. So I say, no, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Hey, inshallah, you'll get a good return, but don't expect that three times a day of stock price will be seen and it will not be seen above. It will not be seen above. I will add here that when I invested in Pakistan, which was invested in the last one year, one and a half year, so I have two passions in investing in Pakistan. One is that potential return. And the other is that you will invest in Pakistan. And one is that you will invest in five, six, seven, seven, eight, 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 اور ظاہر اب آپ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کا پیشن ہے جس میں آپ چاہتے ہیں گروتھ تو آپ کو ایک انٹرس بھی ہو ایسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں جو آپ کا بھی دل کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ہوگی چیز یہ پروڈکٹ بہت اچھا کام کرے گی لیمن تھنکنگ جو ہے نا وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بھی یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے یہ تو لگتا ہے کہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اور بہت بڑا کامیاب ہو سکتا ہے ایک تو یہ دوسرا انگل جو ہے جو میں نے کافی جو سٹرونگ تھا میری انویسمنٹ جو پاکستان سٹار اپس ہوا پاکستان کے لیے انویسٹ کرنا کہ ہم ایک پیشن کے ساتھ کہ بھی my time is to give back to پاکستان اور اس میں ظاہر میں careful ہو کہ انویسٹ کروں گا لیکن as a contribution to پاکستان growth جو ہے through the سٹار اپس جو ہے وہ بھی بہت important پیشن ہے اس میں انویسٹ کرنے کا یہ دونوں چیزیں اگر شامل ہوں گی تو آپ جو ہے وہ روز روز کا چکر بھول جائیں گے اور انشاءاللہ ویٹ کریں گے اور and hopefully and it will result into much better Pakistan and much better investment for you as well. Just a couple of points. I'm going to answer many questions on the chat very quickly. We were talking about safe. This is a link that I have given you in the top. Why Combinator is a 
very successful angel investor. So our documents available and what is this SIP? How does it work? You can Google it. So this is a easy way to start investing. Acha, let's answer some question on the chat. So uh, Adil was saying, okay, uh, you know, what is a successful exit? Successful exit is jab aapke jo private company ke share hain, can be sold, can be converted into money. So ye ho sakta hai ki koi badi company khareedti hai. Tabhi meri company thi uh, Telesense. Maine 8 saal se chala raha tha usko. So it was just bought by a uh, badi uh, Indian company, UPL. So unhone khareedi hai. So they basically just paid us cash for the shares we had. तो इस तरह से ये सक्सेसफुल एग्जिट है कि जो आपने पैसे डाले थे उससे कई गुना अगर वापस आ जाए आपके पास तो दैट्स द सक्सेसफुल एग्जिट दूसरी सवाल आदिल कर रहा था कि अगर आपका ह्यूज कैश बर्न हो कि आप पैसे काफी पैसे स्पेंड कर रहे हैं इन्वेस्टर उससे नाराज हो जाते हैं नहीं इन्वेस्टरों को पता होता है कि कंपनी ऐसी बनती है शुरू में पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि आप प्रोडक्ट डेवलप कर दें आपके सक्सेस कस्टमर आने शुरू हो जाए फिर ही कंपनी बनेगी ना तो दिस इज When you're talking to investors, you're selling a story. आपकी कहानी माकूल लगती है कि नहीं आपकी कहानी comes together कि नहीं उसमें आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इन लोगों को प्रॉब्लम है उनसे बात कर चुके हैं वो खरीदने को तैयार हैं उनकी उनकी कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा नहीं है हमारा जो हमने बनाया उनसे फिट हो रहा है सो दिस इज अ स्टोरी यूर सेलिंग अ स्टोरी थिंक अबाउट दर अगर आप एक मूवी फिल्म बनाना चाह रहे थे आप प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं कि भाई ये कहानी ऐसी होगी लड़की वहां से आएगी पैसे होगा फिर वो शादी हो जाएगी फिर वही कहानी है आपको कहानी पसंद आ गई तो आप इन्वेस्ट करते हैं फिर वो मूवी बनाते हैं तो कामयाब होती है या नहीं होती है पता चलेगा ये चक्कर होता है नहीं आपने एक बहुत एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पॉइंट को टच किया है वो ये है कि यू एंड नईम जफर सॉरी नईम जफर यू एंड नईम रजा भाई एंड माई सेल्फ एंड समर्स ऑन द कॉल वी बिन अराउंड इन इन्वेस्टिंग एंड वी अंडरस्टैंड it takes time it takes lots of ups and ups and downs as well any startup uh, doesn't just go on a, a high steep line it always goes through roller coaster so for uh, especially because this call is for uh, uh, new time investors who are interested to invest maybe investing very first time so it is important to remember that ke agar koi cheez challenge aa rahe hain that's not end of the world और अल्हम्दुलिल्लाह अगर टीम अच्छी है और इन्वेस्टर्स अच्छे हैं उनको सपोर्ट करने तो इट गेट्स थ्रू एंड दोस चैलेंजेस टर्न्स इनटू एन अपॉर्चुनिटीज मेनी टाइम्स एंड लॉट ऑफ स्टार्टअप दे हैव डन वेरी वेल थ्रू दैट पाथ आई मीन वन ऑफ माय फर्स्ट स्टार्टअप वाज वेरफोन एंड वेरफोन आई रिमेंबर मेनी डेज वी थॉट दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज इट वाज बॉट आउट फॉर 4 बिलियन डॉलर प्लस और सो तो ये चीज जरूर रखिए आप थोड़ा सा दिल रखना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इवन थाउजेंड डॉलर और जो भी है उसमें थोड़ा पेशेंस थोड़ा पैशन और एक लॉन्ग टर्म विजन जरूर होनी चाहिए ओके आई एम गोन एड कपल ऑफ पॉइंट नईम जफर साहब ने एक एग्जाम्पल दी है कि आपकी कंपनी बिक जाती है बड़ी कंपनी खरीद लेती है दैट्स ए सक्सेसफुल एग्जिट एक और सक्सेसफुल एग्जिट होता है कि आपकी कंपनी पब्लिक हो जाती है आप यू गो ऑन द मार्केट ऑन ए पब्लिक मार्केट एंड यू स्टार्ट सेलिंग जिसको आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो दैट इज आल्सो कंसीडर ए सक्सेसफुल एग्जिट तो सो डोंट थिंक इट्स ऑलवेज हैव टू बी सोल्ड इट कैन मोस्ट ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कंपनीज वेन पब्लिक विद इट दूसरा जो uh, अनवर साहब कह रहे थे उसको मैं फर्दर एम्फोसाइज करूंगा कि एज फर्ज करें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि आपको छह महीने में यूज होने हैं या एक साल में यूज होने हैं या तीन महीने में यूज होने हैं या बच्चे की शादी के लिए रखे हुए हैं तो प्लीज वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करें आप आ, हमेशा एक साल का हम लोग इवन दैट अप्लाइज टू इवन द स्टॉक मार्केट के छह महीने साल का आपके पास हर वक्त पैसा होना चाहिए टू रन योर डेली अफेयर लेकिन अगर आपके पास तीन चार पांच साल के लिए विजिबिलिटी है कि ये पैसा मुझे अर्जेंटली यूज नहीं होगा दैट इज दी मनी यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन टू कंपनीज बिकॉज इट्स गोना टेक ए लॉन्ग टाइम एक और क्वेश्चन आ रहा था क्या यू नो इनिशियल कैश बर्न का देखिये अगर कंपनी लेके इसके इंजीनियर उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं दे आर दे आर डूइंग मार्केट फिट दे आर डूइंग ऑल दर्व सो दे गोना डेफिनेटली बर्न कैश लेकिन मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो कि पैसा लेके यासी के ऊपर लगा देते हैं दे स्टार्ट स्टार्ट फ्लाइंग फर्स्ट क्लास दे ऑल स्टार्ट एट फाइव स्टार होटल्स एंड एवरीथिंग 
सो सो ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना ये बहुत जरूरी होता है इसलिए जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की थी मैंने आपको पहले कहा था कि नंबर वन थिंग इज टीम कि अगर आप टीम को ट्रस्ट करते हैं आपको टीम में ट्रस्ट लोग हैं तो फिर आप उनमें इन्वेस्ट करें अगर आपका इंटरेस्ट आपका टीम के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है ना तो फिर आप हमेशा परेशान ही रहेंगे कि यार पता नहीं मेरे पैसे का क्या कर रहे हैं सो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन ऑर्डर फॉर यू टू डिसाइड टू इन्वेस्ट एंड वे टू इन्वेस्ट अच्छा इसमें काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो हो रही थी मैं अभी देख रहा था चैट के ऊपर तो असफर हैदराबाद एन से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बॉटम लाइन का पॉजिटिव होना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ लोकल इन्वेस्टर मेंटेलिटी क्योंकि अलॉट ऑफ दी लोकल इन्वेस्टमेंट इज कम्पीटिंग विद रियल इस्टेट इन पाकिस्तान राइट तो uh, ये एक चैलेंज है जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज कैन नॉट एक्चुअली फॉलो दैट पैटर्न यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट अप फ्रंट टू टू मेक इट वर्क तो ऐसी सूरत में जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट uh, करेंगे कि उनका जो दिल है वो मजबूत हो क्या ऐसी चीजें वो कर सकते हैं जिससे मतलब देखें ना अब इंसान के दिमाग में तो फिर ख्याल आते हैं ना दस किस्म के तो वट आर दैटीज दैट कैन बी अडोप्टेड टू मिनिमाइज द रिस्क यू नो और टू हैव अ बेटर आउटकम तो या यू नो हाउ डू यू डिसाइड let me let me address uh, that one because uh, try to think through about that one that because that's a very important factor for investing in pakistan to usme zahir aap na kisi bhi na country mein baithe ho aap se aapne invest kiya hai aur even aap shahar us shahar mein bhi ho it's very hard to stay connected and it should not be touching uh, the team every day or every week or every month or something you need to let the team uh, perform but however at the same time we have to provide us some kind of uh, feedback back to the investor periodically maybe every two months or every three months so so park angels what we have been thinking through to really leverage the network of incubators like uh, hyderabad incubation center hai usme jo startups jo hum invest kare startups wagaira wo link ho mukhtalif local incubator incubation centers ke sath through the incubation centers jo hai there is a level of monitoring that happens there is level of uh, reporting that should happen so all of those processes they need to be in place uh, startups teams ko bhi they have to keep in, in mind if they want to get investment in future from the same investor or new investors they have to keep their current investors comfortable as well so it's a both ways that is going to work so inshallah we will plan to have a process in place as park angel park angels program जिसमें मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग जो है वो भी साथ साथ चलती रहे जस्ट टू आंसर द यूनिस का क्वेश्चन एडिंग टू अनवर सेड तो होता ये हुआ है कि जो एवरी कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कीप्स द कंपनी मैनेजमेंट इन चेक कि आपकी क्या प्रोजेक्शन है क्या प्रोग्रेस की है दे कुड बी मंथली बोर्ड मीटिंग बोर्ड इज इलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स तो जो फाउंडर्स होते हैं वो वो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी अगर इन बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास काफी शेयर हैं वो भी शेयर होल्डर हैं तो वो भी फिर बोर्ड में होते हैं जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं जैसे एंजल इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपने आपके पास एक या दो या तीन परसेंट कंपनी की ओनरशिप है आप बोर्ड पर नहीं होंगे अगर बोर्ड पर होते हैं देन यू कैन डिमांड आपका प्लान क्या है बजट क्या है किस पर पैसे खर्च कर रहे हो प्रोडक्ट बनी या नहीं बनी तो वो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं लेकिन जैसे अनवर ने कहा कि इवन स्मॉलर इन्वेस्टर कंपनी शुड गिव देम हर दो तीन महीने में कोई अपडेट के हालात कैसे जा रहे हैं क्या हो रहा है तो दिस इज एक्सपेक्टेशन लेकिन एंजल इन्वेस्टर बन गए आपने एक दो लाख रुपए डाल दिए हैं अब उनके बॉस नहीं बन गए आप उनको कंपनी नहीं चला रहे आपका काम है आराम से शराबत से बैठ के चुप हो जाओ अल्लाह करो कई मेरे पैसे बन जाए किसी दिन यू कुड बी समेल्पफुल बट इज यू नॉट रनिंग द कंपनी अच्छा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एक सवाल आया हुआ था कि हम हम यानी पार्क एंजल्स जो है वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकता है वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं यासिर ने सवाल किया यहाँ पर 
कि किस तरह हम इन्वेस्ट मतलब पार्क पार्क एंजल्स किस तरह उनके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप लोग सिंडिकेट्स के ऊपर एंजल नेटवर्क के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि एंजल नेटवर्क का क्या फायदा होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर शख्स जो है वो डील्स की तलाश में तो है लेकिन एक एंजल नेटवर्क की एक जिसको कहें कि सिक्योरिटी नंबर्स है कि आप काफी सारे लोग अपनी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं तो और किस तरीके से एक लार्जर इन्वेस्टमेंट को स्मॉलर टिकट साइज के साथ जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है सिलिकॉन वैली में कि आप सिंडिकेशन कर लें तो ये कि एक लीड इन्वेस्टर है जो बेसिकली बोर्ड के ऊपर सीड भी ले रहा है लेकिन पीछे उसके दस छोटे इन्वेस्टर हैं जो छोटे टिकट वाले हैं एंड देन दैट्स हाउ दे वर्क टुगेदर तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें नईम जफर या नईम रजा आप दोनों में से कोई मैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके मैं एक सैंड हिल एंजल्स ग्रुप है यहाँ पे सिलिकॉन वैली में और उसके हमारे तकरीबन डेढ़ सौ मेम्बर हैं उसकी एक हम लोग मेम्बरशिप फी देते हैं तकरीबन थर्टी थर्टी थ्री हंड्रेड डॉलर ईयर और उसका फायदा ये होता है कि हम लोगों के पास कंपनीज जो होती हैं वो आती हैं टू टेक इन्वेस्टमेंट तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्पेशलिटीज बनाई हुई हैं जैसे टेक्नोलॉजी के हैं लाइफ साइंसेस के हैं ऐसे लोग हैं जो कि कंपनीज को पहले एवेलुएट करते हैं तो अब आपको एक वीसी की एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो माइटी कैपिटल है उसमें 6000 कंपनी साल में अप्लाई करती हैं फंडिंग के लिए जिसमें एट द एंड ऑफ द ईयर वी इन्वेस्ट बिटवीन सिक्स टू एट कंपनीज तो पॉइंट वन परसेंट जो होता है चांस होता है कि आपकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिलेगी इसी तरह एंजल्स ग्रुप में जरा ज्यादा लिलियंट होता है क्योंकि इनिशियल आइडिया होता है लेकिन वो भी ड्यू डिलीजेंस के थ्रू तो इसका ग्रुप के ज्वाइन करने का ये फायदा होता है कि यू हैव द लीगल साइड कवर उनके अटर्नीज हैं जो कि आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करते हैं You have a collective wisdom going on where there is more than one. तो minimum three, तीन लोग invest करेंगे तो उस company में investment होती है उसके अगर एक या दो करना चाहे तो नहीं होते तो there are lot of benefits of joining an angel group. One from a uh, you know leads point of view, you get lot of leads. Two, you got legal legally you have protection because they have contracts and attorneys working for you. You have a collective wisdom going on. there is a due diligence that people go through and then they make a uh, you know the not the company making a recommendation but the people who are part of your angel group will do the due diligence and make a recommendation that should they be invested in this company or not so lot of benefit and in fact i will say okay i hope that there are angel groups in pakistan that you should be part of if you want to invest uh, as an angel investor ताकि जो लोग करना चाहे अपने मनी को पूल करके किसी कोई साहब दस हजार डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कोई साहब एक लाख डॉलर करके देन दाक एंजल ग्रुप लाइक सैंड एंजल विल सेलेक्ट द कंपनी इन्वेस्टिगेट के भाई ये बात सही है कि हम बकवास कर रहे हैं and then keep an eye on them and make an investment so there is a whole method we are creating to make it easy taaki koi bhi invest karna chahe park angel ke through kar sakte hain yahan chat mein uska link bhi hai park angel ka and anwar you can talk more about this right no uh, thank you names for uh, that's a both names and a, that, that's the right thinking ke we uh, uh, maksad jo hai angel group ka wo yahi hai ke wo aasan banaye kisi bhi angel investor ke liye ya friends or family investor ke liye jo hai wo invest karna Uh, with the with with level of help, that will help in making a decision whether it's a right uh, uh, company to invest in. Or uh, Park Angels' company, the purpose is that they will go and sort through a lot of startups. They're going to apply for investment. We'll sort through and through and filtration as well as through and uh, trainings as well as then presenting to the people who knows how to invest in startups. and get that process done and then present those startups to the potential investors rather than noise level ke investors jo startups hain wo present kare aur bahut mushkil ho jaye to usme discipline lana aur aasan banana kisi bhi in early stage uh, investor ko first time investor ko ek to ye maqsad hai dusra maqsad ye hai ki jab once uh, uh, somebody interested to invest in 
how to syndicate bring the you know let's say about 20 different uh, overseas pakistani together who's investing thousand dollar each that twenty thousand dollars is gets invested to one startup and structuring that thing and uh, providing the proper contracts but however the money is going to be flown directly between the investors through the syndicate into the startup so park angels ka hamara maksad ye hai ke facilitation provide ki jaye aur is platform ko istemal karke uh, आसान बनाया जाए किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना और उसके ऊपर साथ में उसको फॉलो अप करना उन इन्वेस्टमेंट जो वो कर चुके हैं यार मैं थोड़ी सी बात कर लूं क्योंकि मैं पांच मिनट में मुझे जंप करना पड़ेगा अनवर एंड नईम रजा विल कंटिन्यू विद यू लेट मी आंसर सम क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन तो राहिल पूछ रहे थे कि जब इक्विटी डिसाइड होती है अप फ्रंट वो थ्रू आउट वही रहती है नहीं आपको डाइल्यूट होते हैं आप कंपनी इज सक्सेसफुल इज रेजिंग मोर मनी मोर मनी तो आपका आप दो परसेंट आपकी ओनरशिप थी शुरू में तो वो डेढ़ परसेंट हो सकती है एक परसेंट हो सकती है आधा परसेंट हो सकती है लेकिन कंपनी भी बड़ी हो रही है बिकमिंग मोर वैल्यूएबल तो आपकी डॉलर अमाउंट और रुपीस अमाउंट इज ग्रोइंग शेयर प्राइस ग्रो होती रहती है शेयर प्राइस होती है तो टेन परसेंट ओनरशिप इन ए वन मिलियन डॉलर कंपनी इज वन परसेंट ओनरशिप इन ए बिलियन डॉलर कंपनी इज मोर सो दैट विल चेंज इज कॉल्ड डायल्यूशन दिस इज नॉर्मल नथिंग टू बी फेड ऑफ एंड uh, और सवाल जो आप कर रहे थे बुशरा कह रही थी कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर हेल्थ केयर ई कॉमर्स एंड आंसर इज टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी इट डजेंट मैटर आप कहानी बना रहे हैं कि दिस इसमें इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस मनी शुड ग्रो सो इट डजेंट मैटर के एज लॉन्ग एज यू कैन मेक ए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू इन्वेस्टर कि यहाँ पैसे बनाने की uh, उम्मीद है इन्वेस्टर्स गेट इंटरेस्टेड ठीक है रियल एस्टेट में लोग पैसे करते करते हैं रियल एस्टेट हैज बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट नॉट लेटली बट हैज बीन सो एट सम पॉइंट यू हैव बॉट इन काफी जमीन खरीद ली है प्लॉट खरीद लिया फिर भी आपको पैसे बच गए हैं दैट देन दे दिस स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कुड बी इंटरेस्टिंग वजह यह है जैसे अनवर कह रहे थे स्टार्टअप में आपकी कंपनी 10 गुना 20 गुना सौ गुना बढ़ सकती है रियल एस्टेट में नहीं सौ गुना बढ़ती इन जनरल so you may take some money and try with helping the country helping the startup ecosystem and have a potential to make a lot of money yeah is possible ek uh, well said question isse pehle ki aap name chale jaye ke ye asfar hussain ne pucha hai dusra bhi sawal jo main pad raha hu ke dollar aur rupee ki jang um aur far zahir hai ke overseas pakistani बेचारे डॉलर के अंदर ही भेजेंगे सो वट कुड बी डन टू यू नो टू बेसिकली प्रोटेक्ट दैट कि आप आज भेज रहे हैं आपने तो रुपए में आज कन्वर्ट कर दिए छह महीने बाद पता चला कि वो उसकी वैल्यू रुपए की इतनी गिर गई है सो हाउ कैन दिस बी प्रोटेक्टेड इन सम इफ इट इज पॉइंट इज दिस इज अंसर्न बट इज नॉटर कंसर्न द रीजन इज यू नॉट इन्वेस्टिंग टू गेट टेन परसेंट इंटरेस्ट ऑन योर मनी बैक बिकॉज ऑफ करेंसी के फ्लक्चुएशन आपका पांच परसेंट जो आपका रिटर्न था वो सात परसेंट रह गया आप इन्वेस्ट करें कि छिक्का लगेगा नहीं लगेगा अगर छिक्का लगेगा तो वो तो दस दस गुना बीस गुना पड़ेगी तो हाँ देर इज एम रिस्क ऑफ करेंसी लेकिन करेंसी रिस्क टेन एक्स तो नहीं है वो तो टेन परसेंट है ट्वेंटी परसेंट है फिफ्टी परसेंट है वी लुक हम तो छिक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं सो आई आई थिंक यस इट्स ए कंसर्न बट इफ दैस यूर कंसर्न यूर नॉट ए राइट एंजल इन्वेस्टर थैंक यू इसके अंदर एक पार्ट और भी एंजल इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मुझे अपनी पुरानी यू नो टेन फिफ्टीन ईयर्स अगो वेन आई स्टार्टेड इन दिस होल थिंग वन आई लर्न वट इज एंजल इन्वेस्टर एंड पार्ट ऑफ इट वॉज एन एंजल इन्वेस्टर इज नॉट ओनली जस्ट इन्वेस्टिंग मनी दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द पैशन सो दे आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट वट इज बींग डन राइट and they bring some value more than money to the table whether it is network whether it is contacts you know or or some other thing um that is relevant to the startup to uh, ek angel investor kitna engage hota hai um aam taur pe ke you know kafi kam hota hai lekin as a advisor agar aap significant aapki ownership hai let's say 5% 10% company mein hai so you do want to have some say you want to hear and meet with them but aapke half a person 1% person, aapki ownership hai to aaram se ghar baithe ho kishti chalaye 
थैंक यू वी कैन कंटिन्यू दिस आपको जाना है नहीं आई अंडरस्टैंड नहीं जफर की बात कर रहा हूँ मैं थैंक यू सो मच थैंक यू मैं जाता हूँ जाने से पहले आदिल और हीरा ने सवाल किया तो उसको जवाब दे दूँ कि कह रहे थे कि अगर अगर लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं इज इट ए गुड थिंग और अ बैड थिंग एन आंसर इज इज खन अ बैड थिंग द रीजन इज टू मेक अ स्टार्टअप हैपन इट टेक्स एवरी फाइबर ऑफ योर बॉडी टू फोकस ऑन दिस इन जनरल यू वॉन्ट बी टोटली फोकस्ड ऑन दिस साइड हासिल में इन्वेस्टर्स कहते हैं लेकिन कभी कभी जरूरत होती है कि आप Just to raise initial money, आप कोई कंसल्टिंग कर रहे हैं बट इट इज फाइन आइट दो महीने तक कर रहे हैं ताकि हमारे पहले दस हजार डॉलर मिल जाए ताकि हम ये कर दें उसके बाद फोकस करेंगे तो ये दैट्स द स्टोरी दे वॉन्ट टू हियर yeah uh, the from an investor point of view it's considered very negative that if you are because that that shows that you are not yourself committed sure. to this thing okay. and you are not sure that this will even succeed to aapne apni job to chodi nahi dusron se keh rahe ho paise dal do hum log kamyab ho jayenge agar aap itna hi aapka confidence level kam hai to why would somebody give you money pehle azur main chalta hu lekin you know more people are interested ke investor kaise banna hai hum do second session bhi kar sakte hain काफी एजुकेशन भी दे सकते हैं तो थैंक यू पैनलिस्ट एंड थैंक यू हसन फॉर इनवाइटिंग मी इंशाल्लाह आपका नेम में योर द स्लाइड्स एंड कैन दोस बी अवेलेबल सो वी कैन पुट इट ऑन पार्क एंजल सर मैंने आपको वो ईमेल कर दी है व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप पे डाल दी आपकी परफेक्ट सही है बिल्कुल थैंक यू सो मच नेम सर थैंक यू नेम हम इसको जो नेम की स्लाइड्स थी वो पार्क एंजल्स के पेज के ऊपर एस्पायर की साइट पे इंशाल्लाह हम ऐड कर देंगे तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे अल्लाह ने चाहा अच्छा इसमें एक तो सवाल आया है कि कैन वी टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट द लीड इन्वेस्टर कंपेयर टू यू नो इफ वी आर पुटिंग सिंडिकेटिंग टुगेदर कि उसका क्या रोल होता है तो ये एक सवाल है एंड हाउ डज इट हेल्प स्मॉलर इन्वेस्टर्स टू बी इन दैट काइंड ऑफ सेटअप अकबर को मैं दूंगा लेकिन आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप एन अदर पॉइंट सॉरी टू जम्प इन बट समथिंग वॉज गोइंग थ्रू माई माइंड एक ईजी मैथड जो होता है ना कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए हम उसको अपने पर्सनल लेवल से सोचना बहुत जरूरी है जैसे हम आपको अमेरिका की मिसाल देते हैं कि यहाँ पे एक होम डिपो खुला था जिसमें ये जो घर की इम्प्रूवमेंट की चीजें बिकती थी तो लोग दे ऑल फ्लडेड टू होम डिपो बट यू शुड बी एक्चुअली फ्लडिंग टू बाइंग देयर स्टॉक्स राइट कि जो चीज आप खुद यूज करते हैं या आप खुद यूज करना चाह रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं कि यार अगर ये काम हो जाता है तो मुझे पर्सनली बेनिफिट होगा दैट इज अ वेरी क्लियर सिग्नल कि दैट्स अ कंपनी यू शुड इन्वेस्ट इन यू इन्वेस्ट इन एज एन एंजल यू इन्वेस्ट इन एज ए buying their stocks or something like that so that is one key that sometimes we miss out jaise maine tesla khareed li lekin tesla ka stock nahi khareeda so <laughs> that's the time you should have bought the stock even though so i'm just sharing with you ke jo cheez aapko personally benefit ho rahi hai aapki family ko benefit ho rahi hai aapke bachon ko benefit ho rahi hai आप देख रहे हैं कि इसकी नीड है ये चीज बड़ी कामयाब होगी दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन व्हाई यू शुड बाय दैट यू नो इन्वेस्ट इन दैट कंपनी अनवर टू यू या सो आई थिंक जब हम एंजल इन्वेस्टमेंट की सिंडिकेट बनाते हैं तो उस, उसमें जो एंजल ग्रुप जो है वो वो रोल तकीबन प्ले करता है जो पेपर वर्क के लिहाज से और फॉलो अप लिहाज से जो कि एक लीड इन्वेस्टर करता है किसी बड़ी सीरीज ए सीरीज बी इन्वेस्टमेंट के सिंडिकेट में तो इसमें जो बेसिकली कहने का मकसद है कि लीड इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा सारे जो हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स दे ऑलमोस्ट इन्वेस्ट अराउंड द सेम मनी टू द रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट हाउ ओवर एंजल ग्रुप हेल्प्स टू फिल दैट गैप एंड ऑन ऑन गोइंग बेसिस ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन एज वेल एज ऑन ऑन गोइंग बेसिस क्योंकि जब आप पूल आप पैसा कर लेते हैं ना तो वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाती है एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई द कंपनी कीप टॉकिंग टू यू बिकॉज़ दे डोंट ट्रीट यू एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर दे ट्रीट यू एज ए एंजल ग्रुप तो ग्रुप जैसे जैसे हमारा सैंडल एंजल्स की एग्जांपल फिर दूंगा आपको कि अगर मैंने 10000 या 20000 डॉलर लगाए हैं तो इन एन अमेरिकन कंपनी दैट्स कंसीडर नॉट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट 
लेकिन अगर हम 10 15 लोगों ने 10 10 20 20 हजार लगा दिए हैं तो सडनली वी आर इनटू द सेवरल हंड्रेड थाउजेंड इवन हाफ ए मिलियन डॉलर रेंज दैट वी आर पुटिंग इन नाउ सडनली द कंपनी इज टॉकिंग टू अस लॉट मोर दे गिविंग अस लॉट मोर इंफॉर्मेशन दे आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग बिकॉज़ यू हैव ए नाउ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर एंजल ग्रुप अच्छा दो सवाल थैंक यू सो मच दो सवाल और यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं एक सवाल यूनुस समीदा समदीला की तरफ से है हाउ मच हैज द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान डैम्पन द डिजायर ऑफ एक्सपर्ट पाकिस्तानी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये आप दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वट इज द फीलिंग आई थिंक इकोनॉमी तो चल रही है जो चल रही है जो सिचुएशन uh, है वो तो चलता रहता है लेकिन जो हमारा मकसद जो है वो जो मैंने बात की थी कि स्टार्टअप कल्चर uh, बनाना पाकिस्तान में और स्टार्टअप्स को और प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लेके जाना वो इसलिए है कि ताकि ये जो भी पॉलिटिकल uh, सीन होता रहे डजेंट मैटर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर, कर सकता है और ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बड़ी स्टार्टअप जो पाकिस्तान में है वो नॉट ओनली टू सर्व पाकिस्तान बट आल्सो बियॉन्ड पाकिस्तान एज वेल तो कुछ स्टार्टअप्स अफेक्ट हुई हैं बिल्कुल जो फोकस कर रही थी यानी खास मिडिल क्लास ने या तो आई थिंक कपल ऑफ देम दे डिट्स क्लोज द डोर बट हाउ ओवर व्हाट वी हैव सीन द इन्वेस्टर्स हु हैड बीन इन्वेस्टिंग दे हैव नॉट स्लो डाउन द रीजन इज बिकॉज पाकिस्तान एज अ कंट्री Uh, as a fifth largest country by population uh, opportunity is huge and this is the time to continue to invest in uh, doesn't matter what's happening on the political scene aur wahi companies wahi investors jo hain wo kamyab honge inshallah do teen saalon mein char saalon mein jo aise hi is tarah ka jo development jo continue to grow which will uh, i'm seeing momentum is growing and uh, alhamdulillah i said i think it's going to do well inshallah so let me answer from a, maybe a little bit different perspective uh, first of all i do uh, agree that the political uncertainty is a factor or uh, it does impact your investment decisions however agar jaise humne kaha pehle bhi ke in angel investing or private investment equity investing is a long term play तो अगर तो हम लोग ये प्रडिक्ट कर रहे हैं कि ये दस पाँच साल दस साल यही ड्रामा चलता रहेगा तो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन वी ऑल नो कि इन शह सुनर और लेटर दिस थिंग गना ये ऊंट किस करवट बैठ जाएगा और समथिंग विल हैप्पन है सो दैट्स वन पॉइंट ऑलवेज कंसिडर सेकेंडली यू वुड बी सरप्राइज के मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इन यू एस वर एक्चुअली वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द डीप रिसेशन विद इन द कंट्री उसका दो दो फायदे होते हैं एक तो ये होता है कि जब हालात सही नहीं होते उस वक्त ये वैल्यूएशन ये जो होती हैं एक तो बड़ी रीजनेबल होती हैं दूसरा ये होता है कि जो की प्रोडक्ट होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं कि अगर इफ इकोनॉमी इज गोइंग वेल तो हर एक का तुक्का लग जाता है और चीजें चल जाती हैं लेकिन रियली दो इनोवेशन दैट जैसे गूगल्स हैं और ये जो कंपनीज हैं ये रिसेस में बनी थी जिस वक्त के लोग सोच रहे थे कि देर इज नो टमोरो और पैसे बचाओ तो उस वक्त आपको रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं रियल पेन पॉइंट जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं दे स्टैंड आउट एंड दोज आर द कंपनीज दैट एक्चुअली इवेंचुअली सिक्सीड थर्ड पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि बड़ा मुझे समटाइम डिसअपॉइंटिंग लगता है और ये गोज बैक टू द लैंड क्वेश्चन दैट वॉज आस कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की 80 परसेंट वेल्थ इज इन रेजिडेंशियल होम्स विच इज ए नॉन प्रोडक्टिव एसेट तो अगर आप एज ए नेशन सारे अपने पैसे हमेशा जमीनों में घरों में लगा के रखेंगे तो एज ए नेशन यू हैव नो नथिंग गोइंग ऑन के वट विल एवर यू विल एवर प्रोड्यूस anything how will you ever invent anything and everything to ye psyche ko change karna padega aur alag kare ki pakistan ki real estate itne double na hoti jaye har 3 saal mein lekin agar aap from a us dollar point of view dekhe 
तो जब डबल होती है तो आपका डॉलर एक्सचेंज रेट भी डबल हो जाता है तो अगर हम एज ए यूएस इन्वेस्टर लिहाज से देखें तो अगर हमने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की हुई है जमीनों में तो वी एक्चुअली डिन मेक एनी मनी बिकॉज अगर आप हमारा रुपया आपका डबल हो गया अगर हमने दस साल पहले किया था तो उस वक्त एटी फाइव डॉलर था एटी फाइव रुपीज का डॉलर था और अब दो सौ बीस दो सौ तीस के ऊपर हुआ हुआ है तो रियल सेंस वी रियली डिन मेक एनी मनी इन पाकिस्तानी सेंस यू थिंक वे लेकिन इन्फ्लेशन एज ऑलरेडी इट एन आप सो आपको ये माइंड सेट से जमीनों के माइंड सेट से निकलना पड़ेगा क्योंकि रियल वेल्थ विल नॉट बी जनरेटेड बाई की बाइंग real estate i keep selling and buying again and again because the inflation is eating up agar aap dekhen 20% inflation ho jati hai to aapko to har 3 saal mein aapke 4 saal mein aapke jo hai wo aapka jo hai double honi chahiye prices so so some of the points i am making is ke uncertainty is when you will sharp jaise wo kehte hai na ke jab जो सोने को कुंदन बनाने के लिए उसको आग से गुजरना पड़ता है तो कंपनीज हैव टू गो थ्रू दिस टर्मोइल्स इन ऑर्डर टू नो विच कंपनीज आर द रियल वंस एंड विच आर द फेक वंस और उसी में मैं स्ट्रेस करूंगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आई थिंक लुक एट दैट पॉइंट के भी वो क्या प्रोडक्ट या कर, क्या सर्विस शुरू कर रहे हैं उसकी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप उसको रिलेट करें उसको रिलेट करें कि कभी हाँ इस तरह की नीड जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है इस तरह की नीड ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ज्यादा है तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो दस है हायर चांसेस ऑफ सक्सेस ओवर टाइम बिकॉज देर इज अ मार्केट देर नीडेड फॉर सच का प्रोडक्ट और सर्विस तो तो ये माइंड जो है वो बहुत जरूरी है चाहे आप अली इन्वेस्टर हों खास ओवरसीज पाकिस्तानी जो है आई थिंक ये है बड़ी ब्रॉडर परस्पेक्टिव वट हैज हैपन uh in terms of technology development and uh, quality of life in uh, uh, betterment ke lihaz se kisne technology ne help kiya to usi ko aap uh, us, usi soch ko lekar aaye pakistan mein aur dekhein ki jo startup jo, jo potential and investment ke taur pe dekh rahe hain uski kya viability hai aur aapki sense aapki gut feel kya kehti hai wo bahut important hai aur that really doesn't matter for short term it's really long term that's what it pays off hasan back to you बिल्कुल थैंक यू थैंक यू सो मच बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये माइंडसेट का पाकिस्तान के अंदर मैं क्योंकि यहाँ पे अब ज्यादा वक्त गुजार रहा हूँ तो मुझे बहुत करीब से देखने को मिल रहा है दिस हैज टू चेंज और नईम की बात बिल्कुल सही है कि actually when you consider the inflation and all that you would realize ke right. real estate ke andar itne paise nahi hai jitne uh, samjhe jate hain aur uske badle mein agar aap ek uh, early stage ke upar pre seed mein seed level mein kisi company mein invest kar rahe hain aapko 20x 30x 40x bhi possibility hai so there is no match to to what you can do um, in real estate to what you can do with a startup Uh, लेकिन ये रिस्क अवर्स सोसाइटी के अंदर बहुत मुश्किल होता है लोगों को इसीलिए मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानी कैन प्ले अ बेटर रोल बिकॉज दे आर नॉट इनटू दैट माइंडसेट और वहीं पे आके हम शायद कुछ अभी ये चेंज लेकर आ पाएंगे काफी टाइम हो गया है मेरे ख्याल में हमें क्लोजिंग की तरफ जाना चाहिए इट्स रियली रियली गुड अभी भी uh, चीजें आ रही है इधर चैट के ऊपर Um, लेकिन अ लॉट ऑफ द क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं मैं थोड़ा सा उनको भी एड्रेस कर दूं कि जो चीजें आप एज ए स्टार्टअप एंटरप्रनोर अभी पूछ रहे हैं सवाल तो उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे कि आखिर ये गेम है क्या आखिर आपने ये खेलना कैसे है यू नो हाउ डू यू प्ले दिस एंड हाउ डू यू यू नो अंडरस्टैंड द जार्गन जो कि सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर तो मेरे ख्याल में उसके लिए हम एक अलग इनशाला प्रोग्राम रखेंगे एंटरप्रनोर्स के लिए और उनके सारे सवाल का जवाब देंगे uh, इसके अलावा बिफोर गोइंग अनवर एंड नईम रजा अगेन बैक टू अवर मेन टॉपिक व्हाट वुड यू से टू पीपल हु आर ओवरसीज पाकिस्तानी यू नो दैट वुड मेक देम थिंक um and make them comfortable uh you know especially from park angels point of view make them comfortable to take this path to go on this journey with you guys name bhai 
अनवर आप ले ये अच्छा नहीं हमारा मकसद यही है कि पाक एंजल्स का कि आपके लिए आसान बनाया जाए ऐसी कंपनीज स्टार्टअप्स कंपनीज को हम थ्रू अ प्रोसेस वो फिल्टर करें और खाली फ्यू कंपनीज जिनके वी बिलीव वी मीन्स पीपल हु ऑलरेडी हैव बीन एंटरप्रेन्योर्स और हैव बीन इन्वेस्टमेंट्स लाइक नईम रजा साहब और नईम जफर एंड अदर पीपल दे दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग सच स्टार्टअप्स and presenting very few startup that has a high possibility of success that is a huge uh, or a uh, or considerable size of target market and uh, and has a you know basically at that bottom line uh, better uh, uh, potential for a good return for as an investment uh, not only for your money but also for uh, pakistan as well because agar usi tarah ki company jab bahut zyada grow ho jaye to wo zahir dono dono maqsad pure ho jate hain तो उसी को फैसिलिटेट करना है हमने पाक एंजल्स के जरिए तो आप पाक एंजल्स डॉट कॉम भी हमारी वेबसाइट है और एस्पायर पाकिस्तान के अंडर भी पाक एंजल्स का पूरा सेक्शन है तो उससे आप इन टच रहें आई थिंक वी हैव फॉर्म अ ग्रुप ऑल ऑफ द पीपल हु हैव ज्वाइन आई थिंक वो कीप यू इन 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 दैट सर्कल वुड कंटिन्यू अपडेट अदर थिंग विच वी विल डू एज हसन ने बात की थी कि भी अब हम सेपरेट सेशन करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम फॉलो अप सेशन करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए भी और ताकि और भी जो कोई सवाल वगैरह जो उनको आंसर कर सके और फिर एक और सेपरेट सेशन करेंगे एडवाइजर्स के लिए भी कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो एडवाइजिंग भी करना चाहते हैं और कर सकते हैं अपने पोटेंशल अपनी जो उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है ताकि उनको भी कैसे हो कि कैसे हम उनको कनेक्ट करेंगे स्टार्टअप्स के साथ और कैसे स्टार्टअप्स जो हैं वो इंटरनेशनल एडवाइजर उनको ज्वाइन कर सकें तो ये तीनों चीजें जो है हम इनशाला आगे लेके चलेंगे जी तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा हम देखें अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आल गिव यू फ्रॉम वी सी पॉइंट ऑफ व्यू और जहाँ पे यहाँ पे सैंडल एंजल्स का मेम्बर हूँ कि जो टेक्नोलॉजीज की कंपनी है जो ना बहुत सॉल्यूशंस अब जो है नैरो होते जा रहे हैं विद इन यू तो अगर आपको बिग रिटर्न्स लेनी है तो यू नीड टू गो फाइंड डिफरेंट मार्केट्स तो कहते हैं ना कि अगर आपको एक जगह पे एक रिटर्न्स जो है वो लिमिटेड हो चुकी हैं तो नाउ यू नीड टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स तो इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन टेक रिस्क इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु additional money to invest for the long haul i will say that considering only investing within us is one option but you should also diversify ab hum why why did i choose to when i am part of a local vc group and still investing in pakistan uski ye hoti hai diversification hoti hai ki yahan ke yahan pe ek tarah se are you putting not all your eggs in one basket you are diversifying into different areas और उसके फिर रिटर्न्स भी आपको डिफरेंट मिल सकते हैं सो इफ यू गो टू एनी फाइनेंशियल प्लानर यू गो टू एनी फाइनेंशियल द वर्स्ट थिंग दे विल टीच यू डिवर्सिफिकेशन बिकॉज नॉट एवरीथिंग स्टे द सेम ऑल द टाइम सो इफ यू डिवर्सिफाई यू आर बेटर ऑफ इन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज अपोज टू पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट अच्छा एक और चीज ऐड कर दूं इसी सिलसिले में कि खास तौर पे जो नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए हम आसान इस, इस तरीके से भी बना रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत छोटी हो सकती है शुरू में तो यू कैन इन्वेस्ट यू नो मिनिमम ऑफ थाउजेंड डॉलर फॉर एग्जांपल दैट्स अगेन दैट्स समथिंग दैट यू डोंट नीड फॉर यू नो इन कमिंग इयर्स और कमिंग मंथ्स दैट यू कैन कैन इन्वेस्ट इन इजली और थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग वन थाउजेंड डॉलर यू वुल लर्न अ प्रोसेस ओवर टाइम एंड देन यू कैन इंक्रीज योर एपिटाइट इन टू और टेन थाउजेंड वट दैट मे बी ऑल्सो तो ये अली लाइक Uh, you know st- first step in the door is a great way to learn great way to understand and potentially investing in a uh, uh, you know in a in a market which is the fifth largest country by population agar aap dekhein wo fifth largest country by population agar over time uski middle class badhti hai aur us momentum ke sath hoti hai uski apni market bahut badi hogi inshallah aur uske sath sath jo aisi product jo sare pakistan mein nahi balki pakistan ke bahar bhi in a, उसके अच्छी मार्केट है तो वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टू हैव अ मच बेटर रिटर्न थ्रू दिस पाक एंजल्स प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर खान नईम रजा 
नईम जफर जो नहीं है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला एन आई सी हैदराबाद की टीम का शजाना का और काफा का कि इसके अंदर उन्होंने बहुत हेल्प की और इसके साथ एसपायर पाकिस्तान की टीम का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की जो लोग इस प्रोग्राम में आए हैं आपका बहुत शुक्रिया और साथ में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है अभी कोई 140 150 लोग ऑलरेडी हमारे इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं सो इफ यू गाइस वुड लाइक टू स्टे कनेक्टेड प्लीज ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप और हम उसी में इनशाला फिर मजीद फ्यूचर की जो आ, हमारी प्रोग्रेस होगी वो शेयर करते रहेंगे और जल्द ही अल्लाह ने चाहा तो हम एक और इवेंट करेंगे जिसमें हम एंटरप्रनोर्स को के साथ डिस्कस करेंगे एंजल इन्वेस्टमेंट का सीन के किस तरीके से वो कर सकते हैं खास तौर पे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स जो अमेरिका से या यूरोप से पैसे रेस करना चाह रही हों तो उसके हवाले से जो भी लेसन लर्न है बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम इनशाला शेयर करेंगे थैंक यू सो मच गाइज अपना थैंक्स जो पाक एंजल्स ग्रुप को भी get all these processes in place so bilkul again for joining this session also thanks for that assalam alaikum everybody wa alaikum assalam thank you guys take care allah hafiz allah hafiz